。走啊！你不是相信霍伯宇所说的，我就是个病毒吗？如果我们之间没有信任，我为什么要跟你走啊？要是这真的是人为的，那我是不是冤枉他了？我，江小媛，立字为证。我签了祁天一份恩情，以后一定赴汤蹈火替他办成一件事。如有违背，就让我永远回不了家。快走吧，快走吧！我怕一会儿那两个黑影又跟上来了。你说的影子到底是什么呀？就是原来那个江小媛，还有还有另外一个人。如果能见到原来的江小媛，你就不想问问她到底发生了什么吗？我想啊，我还想知道灯塔系统到底是什么东西，怎么会把我牵扯进来？还有，你们两个是怎么分开的？我感觉你一直都对她挺上心的，怎么她这么落魄也没来找你啊？我不知道，你下次见到她，可以帮我问问她吗？哦，小云，你叫我看看，碰着没有？伤着没有？啊？你怎么回事？你不说一声就走了？啊？你到哪儿去了？我和你齐春宫找到半夜都没睡觉，你怎么回事？你不要奶奶了是吧？你到哪儿去了？你快一点，都迟到了。都说了，今天不想来了。你不来就会被退学，你退学了，我的安全就没有保障了。怕什么？要是谁敢欺负你，打得他满地找牙。你有点出息吧？天天就知道打架。你干嘛去？要是想不知道，抄近路来。早就知道了，杀
两次我住院，你让我留院观察两天，就是因为这个芯片吧？等江小姐体内的芯片可以取出了，我们就可以替诺亚报仇，将范小小绳之以法。只怕范小小也在等着拿到这块芯片。江氏集团江小媛，初次见面，请多关照。祁连，自媒体人。有幸能与江娜小姐共进晚餐，荣幸之至。身不由己的事情就交给命运吧，至少这一刻我们是在一起的。你做蒋博的助理，也就意味着你间接成为了范小小的员工，暴露在了他的眼皮底下。你什么意思啊？范小小的另外一个员工，跟你一起参加过实验的霍博宇，身上疑点重多。首先，作为猛犸游戏工作室的员工，却偏偏成为了灯塔系统的实验者。第二。在他的记忆被彻底覆盖之后，明光实验室诱导他屡次阻止我们查找真相，可最后却因为猛犸的举报，让警方误以为他只是一个商业间谍。第三，明光实验室之所以可以继续灯塔系统的研究，显然是找到了新的投资方，而霍博宇在猛犸期间参与的研发项目投资金额巨大，研究内容从未向外公布。猛犸借着霍博宇的契机。向外宣布项目告吹，大笔投资不了了之。你是说，范小小是明光实验室新找的投资人？他依附在猛犸游戏的公司下，继续做灯塔系统的研究是吗？如果范小小和明光实验室有关，那蒋博招揽你到庄梦，恐怕就不是一个巧合了。行，你不想说，我也不会逼你。但这样一来，你对我来说就没什么价值。我现在就打电话给范小小，通知他过来。你把我送走，你准备怎么跟江小媛说呢？你现在想起来江小媛了？你不是不愿意跟她一起开工作室吗？我是为她好